Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Bitte entschuldige, dass ich ein bisschen erkältet bin, aber ich wollte dir diese Podcast-Folge, die letzte in diesem Jahr 2017, nicht vorenthalten und hoffe, dass meine Stimme nicht allzu erkältet klingt, aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß daran, diese Folge aufzunehmen, weil ich mich mega darauf gefreut habe, auf das Thema und ich hoffe, das kann ich dir trotzdem übermitteln. Und zwar geht es um gute Vorsätze für das neue Jahr und wieso das denn eigentlich meistens nicht funktioniert und wieso die meisten Menschen daran scheitern, diese Vorsätze überhaupt nur bis Ende Januar umzusetzen, wieso die Fitnessstudio-Verträge dann äh, laufen und niemand hingeht und das Fitnessstudio eigentlich nur daran Geld verdient. Und wie du das hoffentlich auch ändern kannst in Zukunft. Und dafür eine Frage an dich. Hast du Vorbilder, zum Beispiel im Sport, im Beruf oder in sonst irgendeinem Bereich, wo du jemanden bewunderst? Jemanden, den du einfach faszinierend findest und der vielleicht an dem Punkt ist, wo du auch mal her hinkommen möchtest, wenn du besonders ehrgeizig bist? Ist dieser Mensch so auf die Welt gekommen? Ist er einfach auf die Welt gekommen und war zum Beispiel im Basketball Michael Jordan oder war der im Fußball Lukas Podolski oder was weiß ich. Wie ist dieser Mensch so gut geworden und was hat er gemacht, als Herausforderungen auf ihn gewartet haben und schwierige Zeiten vor der Tür standen? Ist er daran gewachsen oder ist er einfach stehen geblieben und trotzdem so gut geworden, wie er heute ist? Hat einen bemerkenswerten Einfluss darauf, wie du dein Leben führst. Aber was ist überhaupt ein Mindset? Also alle reden immer vom Mindset und dein Mindset und deine Einstellung und weiß ich nicht. Aber was ist denn eigentlich ein Mindset? Die, dein Mindset bestimmt deine Wahrnehmung von deinen Fähigkeiten und Qualitäten. Das können Fähigkeiten sein wie Kreativität, Intelligenz, Beziehungsfähigkeit. Also da fällt wirklich alles drunter, was du so im Leben brauchst an verschiedenen Skills und Qualitäten, um in, den, um in allen Lebensbereichen irgendwie deinen Weg zu finden. Und es gibt eine wundervolle Forscherin, Carol Drake heißt die, die zwei Arten von Mindsets bestimmt hat. Und, einmal, und das ist einmal das Fixed Mindset und einmal das Growth Mindset. Ich werde jetzt beide kurz erklären und am Ende dann darauf zurückkommen, was euch das bringt oder was dir das bringt für deinen Neujahrsvorsatz oder deine Neujahrsvorsätze. Zum einen das Fixed Mindset. Das Fixed Mindset hat die Annahme, dass Talente angeboren sind, dass diese in Stein gemeißelt sind und dass du daran nichts mehr ändern kannst. Und Erfolg bedeutet für ein Fixed Mindset immer, dass du gewonnen hast, nicht, dass du gewachsen bist. Ein Growth Mindset, wie der Name auch schon sagt, ähm, sieht Erfahrung, Anstrengung und Leidenschaft als Wachstum und sieht, dass es geboren ist mit verschiedenen Ausprägungen auf verschiedenen Talenten, aber dass du diese eben im Laufe deines Lebens durch Erfahrungen und Anstrengungen auch ähm, verbessern kannst und stärker ausprägen kannst, um es so zu sagen. Natürlich haben wir alle Tendenzen auf beiden Mindsets. Also der eine denkt, er hat, ist in Mathe einfach nicht gut und kann es nicht und hat ein Fixed Mindset, ist aber im Sport der Überflieger und ist da einfach absoluter äh, King und das natürlich auch dadurch, weil er da ein Growth Mindset hat, weil gerade im Sport hast du zwischendrin mal Tiefpunkte und musst dich wieder aufrappeln oder musst irgendwie wachsen. In der Regel ist es aber so, dass du in einem, also dass die Tendenz eher zu einem Mindset steht. Also bei jedem ist es eher das Fixed oder das Growth Mindset. Growth Mindset anzunehmen hat Vorteile für dein Glücklichsein, für deine Zufriedenheit, für den Erfolg. Und vor allem für deinen Erfolg auf der langen Strecke, also nicht nur mal kurz für eine Woche, sondern halt eben auch für das ganze Jahr. Und deshalb finde ich das so wichtig zu wissen, was es überhaupt heißt, ein Growth Mindset zu haben. Und der entscheidende Unterschied zwischen dem Fixed und dem Growth One ist, dass das Fixed Mindset leistungsorientiert ist und das Growth Mindset lernorientiert. Das heißt, für ein Fixed Mindset heißt Erfolg die Anerkennung von außen. Und für ein Growth Mindset heißt Erfolg, dass du deine Kompetenzen bzw. deine Skills verbessert hast und eben gewachsen bist an der Situation. Wieso ist das alles so wichtig, was die Mindsets eigentlich sind, diese beiden? Und was hat das jetzt mit deinen Neujahrsvorsätzen zu tun? Ein Mindset bestimmt entscheidend, was passiert, wenn harte Zeiten auf dich zukommen. Dein Mindset pusht dich über diese harten Zeiten hinweg oder eben durch diese harten Zeiten durch, um danach das Erfolgserlebnis zu haben. 
oder es hindert dich einfach daran, sie zu überstehen und deine Ziele zu erreichen. Und es geht vor allem darum, welche Strategien du entwickelst, um diese schweren Zeiten zu durchstehen und zu bekämpfen, sage ich mal, und deine Ziele dann am Ende zu erreichen. Und dein Mindset ist da eben der Ursprung für die Strategien, die du anwendest. Für ein Fixed Mindset heißt zum Beispiel Anstrengung, dass du eh nicht gut darin wirst, weil du hast es ja nicht als angeborenes Talent. Und wenn du dich jetzt dafür anstrengen musst, dann kannst du es ja gar nicht. Also wenn du es gut könntest von Geburt an, dann bräuchtest du ja gar keine Arbeit. Dann müsstest du ja gar nicht mal ein bisschen durch härtere Zeiten gehen. Das wäre ja alles gar kein Problem. Wenn das ein angeborenes Talent ist, was du gut kannst, dann beflügelt dich das immer und du kannst das immer super easy locker durchziehen. Und dadurch ändert jemand mit einem Fixed Mindset nie die Strategie, um sein Ziel zu erreichen und steckt halt eben fest. Fixed. Also es ist einfach festgefahren. Es ist super starr. Und ein Growth Mindset, wo einfach die Formel ist, dass Anstrengung gleich Erfolg ist, denkt bei einer Herausforderung daran, okay, wo sind hier die Lerninformationen? Was kann ich jetzt hier aus dieser Herausforderung mitnehmen? Wo muss meine Aufmerksamkeit sein, damit ich diese Lerninformationen auch sehe? Und dann wird das Ganze umgesetzt in Form von neuen Strategien. Das heißt, es wird auch mal was ausprobiert, was noch nie ausprobiert wurde. Das heißt, man hat hier viel mehr dieses Think outside the box. Und das ist super wichtig, um Herausforderungen oder Hürden zu überwinden. Die gute Nachricht für dich und für dein neues Jahr ist, du kannst es ändern. Du kannst verändern, welches Mindset du hast. Mindsets entstehen nämlich auf sozialem Wege. Das heißt, zu Hause und im Klassenzimmer und dann später im Büro. Wir nehmen einfach im, in diesen sozialen Räumen Nachrichten auf, die im Zusammenhang mit Lob stehen und diese beeinflussen unser Mindset. Das heißt, Lob ist super entscheidend und zwar nicht nur, ob wir Lob bekommen, weil wir all, alle wissen, Lob ist wichtig und konstruktive Kritik ist auch wichtig. Wichtig ist, wofür werden wir gelobt? Werden wir für den Prozess und die Anstrengung gelobt, entsteht ein Growth Mindset. Werden wir aber für das Ergebnis gelobt und für unsere feststehenden Fähigkeiten, zum Beispiel für unsere Intelligenz, wow, du hast eine Eins in Mathe, wow, bist du intelligent, entsteht ein Fixed Mindset. Ich habe für dich drei Ideen, was du machen kannst, um dein Mindset zu ändern und deine Tendenz eher in Richtung Growth Mindset als in, Fixed Minds, in Richtung Fixed Mindset zu ändern. Und zwar erstens, stell dir die Frage, was kannst du besonders gut? Worum bist du richtig, richtig gut und worauf bist du auch stolz, dass du das gut kannst? Wieso glaubst du hier so gut zu sein und welches Mindset steht dahinter? Bist du hier schon mal durch harte Herausforderungen gegangen und hast die erfolgreich gemeistert? Dann war es wohl eher ein Growth Mindset. Zweitens, was kannst du nicht so gut und welches Mindset steht dahinter? Versuche in der nächstmöglichen Situation, in diesem Skill oder was auch immer es ist, an dein Wachstumspotenzial zu denken und neue Strategien auszuprobieren. Denk hier einfach, think outside the box und versuche dich durch dieses Bewusstsein in die Richtung des Growth Mindset zu bewegen. Drittens, sei ein Vorbild für andere und zeige, dass du dich weiterentwickeln kannst oder dass du dich weiterentwickelt hast und dass es möglich ist und dass das deshalb genauso jeder andere kann und lobe dein Umfeld für die Anstrengungen und die Mühen auf dem Weg dahin. Wenn ich einen Marathon gelaufen bin, sagen meine Freunde und meine Familie auch nicht danach, wow, super, du bist über die Ziellinie gegangen. Nein, alle sagen, wie geil ist es, du hast den ganzen Weg geschafft. Du bist von Kilometer 1 bis Kilometer 42, schieß mich tot gelaufen und nicht nur über die Ziellinie oder über die Startlinie. Und das ist das Entscheidende daran, weil es ist nicht, klar, Ziellinie ist am Ende ein geiles Gefühl, aber wenn du zurückblickst, hast du einfach den ganzen fucking Weg geschafft und das ist richtig geil. Also lobe auch dein Umfeld dafür, und sei ein Vorbild in, in Sachen Lob und sprich das richtige Lob aus, nämlich für die Anstrengung, die dein Umfeld für etwas getan hat. Und diese drei Ideen kannst du halt super gut für, dein, für deine Neujahrsvorsätze anwenden. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, mehr zum Sport zu gehen, dann kannst du mal analysieren, wieso habe ich das denn bisher nicht so gut geschafft? Und dann immer, wenn du davor stehst, sonntags, vormittags jetzt zum Sport zu gehen, okay, was ist das hier? Think outside the box, such dir eine neue Strategie, und versuch dich in Richtung Growth Mindset zu pushen. Ich hoffe, dass dir diese Information dabei hilft, deine guten Vorsätze umzusetzen. Und zwar 
nicht nur im Sinne von ähm, irgendwelche leeren Versprechen an dich selber zu machen, sondern diese Versprechen auch wirklich einzuhalten und dich auch richtig gut zu fühlen, weil du es geschafft hast und zu wissen, dass dein Mindset dabei dein bester Freund sein kann. Und wünsche dir jetzt einen super guten Rutsch ins neue Jahr, feier schön Silvester, hab einen guten Start. Äh, schreib mir Fragen, wenn du Fragen hast zu dem Thema. Und wenn dir die Podcast-Folge trotz Erkältung gefallen hat, dann äh, freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und mir auf Instagram folgst. Und damit verabschiede ich mich. Share and Grow, deine Muriel.